ओके हेलो विद्यार्थी भाई बहन हेलो विद्यार्थी भाई बहन सन्चे आज हम को वन सर्ट करेन्ट इलेक्ट्रिटी को इसमें आज हम कर मोर ओवर के वन सर्ट में सब थ्योरी करने रिनेटिवली न्यूमेरिकल मैं राखदे यदि यो वन सर्ट भिडियो हे सके इस करेन्ट इलेक्ट्रिटी बट जस्तों को आए भी मिले हाई रामस हर भिडियो लमो होता दुई घंटा तीन घंटा चार घंटा है वन पॉइंट फाइव के स्पीड में हेद्द भी भाई इस फिजिबल होने तरीका रिविजन तरीका हेन भिडियो लमो हो चार पांच घंटा हो भिडियो को तर एवं कुछ के विचार कर विचार करूपे यो भिडियो वन अफ द बेस्ट रिविजन इन द टाउन हाई एकदम लास्टे बवाल अभी सब हम इसमें कवर कर टपिक इलेक्ट्रिटी एंड मैग्नेटिजम पूरे कर फर्स्ट में हेद्दे हम यहाँ हे आज हम इलेक्ट्रिक करेन्ट स्टार्ट कर मीटर तो कई भी छेन ये पछाड़ी भग तीन टा चैप्टर में कई भी छेन हिटिंग इफेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिटी रेमिकल लास्ट सजी है कहीं एक नंबर आँच इस राइट एक एक वन मक्स आने हो अभी दुईटा बड़ा के टू मक्स तो एकदम जैसे भी आ टू मक्स आँच हाई टू मक्स और कहीं कहीं थ्री भी आने सकता अब इस टू भी आने सकता रोक मैग्नेटिजम बड़ा लास्ट इंपोर्टेंट है चार मक्स जी इस आँच टोटल गए नाइनसम आने पर्ने हो तल मत तो भैनी हाल मक्स है तो कह सिलेबस फलो होते हैं राइट ओके करेन्ट इलेक्ट्रिटी में हेरा करेन्ट इलेक्ट्रिटी में हम नर्मली अब के पढ़् इसमें भादा खेल नर्मली अब उपटी हम इलेक्ट्रोस्टाटिक्स पढ़ाऊ एगार क्लास में एट इलेक्ट्रोस्टाटिक्स भाई चैप्टर थे तेस में वेन के हम के पढ़् तो चार्ज यदि के चार्ज के रेस्ट कंडीसन में भाग बेला में चार्ज के रेस्ट में भाग बेला को हम सब कुछ पढ़् ठीक है अब इसमें के चार्ज यही चार्ज के चार्ज के मोसन में भाग के पढ़् कि हम यो कुरा यह इसमें पढ़ने हो हमी दिल हेरा तो तस्त डिटेल में मोरी में तो जादी हाई टू द पॉइंट रिविजन को तरीका हम पढ़् अब इसमें कुछ भी क अलग कन्फ्यूजन भो कहीं इसो कंसेप्ट बुझिए जो लगे इसको लगी कमेंट कर यू कैन डाइरेक्टली मैसेज भी यो इजी से सजी चलो हे तो करेन्ट इलेक्ट्रिटी में स्टार्ट करूँ सब भाई पैंले तो हम स्टार्ट कर हो व्हाट इज के करेन्ट बने के होने सोच अब करेन्ट बने के हो भादा खेल नर्मली करेन्ट बने के हो तो नहीं भादा खेल द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो कि जब चार्ज फ्लो होता नहीं हमी करेन्ट भाव फर इक्जापल वाटर के वाटर को फ्लो नहीं हम के करेन्ट को फ्लो भन्न सकता सकता नहीं वाटर बने चार्ज हो रहा वाटर फ्लो भो करेन्ट भी फ्लो भो सीम्पली के चार्ज हो डिवाइड बाई टाइम रहे नर्मली इसो कर अब इसको दुईटा तरीका हो कि एट हे तो नर्मली एवरेज इस लिख हमी हे तो एवरेज देख इस अब चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम गए अर्क के भादा खेल अर्क इंस्टांटेनियस लिख कि डिक्यू बाई डिटी एट इंस्टांट पोइंट अफ टाइम में कति एमाउंट अफ करेन्ट है हम तो लिख तेसला इंस्टांटेनियस भाई ये इंस्टांटेनियस भी एट लिख्स अर्क एवरेज चा करेन्ट अर्क इंस्टांटेनियस करेन्ट दुईट नि ठीक है ये यूनिफर्म फल यूनिफर्म के फ्लो को लगी नत्र हमें डिक्यू बाई डिटी कर डिफ्रेन्सिएसन कर राइट नन यूनिफर्म को लगी यूनिफर्म को लगी क्यू बाई ची कमाउंट अफ चार्ज फ्लो भाग कति टाइम में तेरी निल चार्ज को रिनेटेड आए हैं सजी आँच गा आने अब चार्ज के इसको डिरेक्शन भी हो रहा के मैग्निच्यूड भी हो तर स्टील है के स्कालर क्वांटिटी हाई तेरह इंपोर्टेन्ट है पोइंट ध्यान दिन ये स्कालर क्वांटिटी हो क्योंने इसको के इसलिए भैक्टर को लर से फलो करते हैं यूनिट को एम्पिर अर्क सीजीएस को बारे में कुरा इमी हम भाई अब हे तो यह पोइंट में लेख तर यह पास्ट इयर कोईसन हो हाई यो के हो कोईसन हो इंपोर्टेन्ट कोईसन ये पोइंट में मैं यहाँ लेखाई दिखाई बट दिस इज के इंपोर्टेन्ट कोईसन ये इंपोर्टेन्ट कोईसन में गिंस हाई के एम्पिर अफ अ करेन्ट वन एम्पिर अफ अ करेन्ट बने के होने सोच हाई इसमें के सोच तो नहीं भादा खेल वन एम्पिर अफ अ करेन्ट बने के होने इसमें हमी सोच कि ये हो रो वन एम्पिर अफ अ करेन्ट बने के होने सोच दैट वन इज सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेट बार के एटीन इलेक्ट्रोन फर सेकेंड ये कसरी आगे भादा ये फर्मुला आगे तो गाड़ो भी छेन हेर फर्मुला के हम करेन्ट को फर्मुला आई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई टी ओके आई बने के क्यू बाई टी करेन्ट को फर्मुला अभी बट आगे के एम्पिर करेन्ट को भैल्यू वन राख दिन यदि वन एम्पिर यदि वन एम्पिर टोटल यान टाइम्स द ई इंटू टी भ नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स पर टाइम 
अब क्यूआईटी हो नि त क्यूआईटी ला त मैले यान ईवाईटी पनि लेख्न सक्छु यो ओभर क्यू इक्वल्स टु यान किनकि इलेक्ट्रोनिक चार्ज आर क्वांटाइज भनेर लेखिन्छ नि लेखिन्छ त्यही भएर यान बाइ टी भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा खेरि 1 अपन इलेक्ट्रोनिक चार्ज अब इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको सबैलाई थाहा छ इको भ्यालु भने के कति छ 1 डिवाइडेड बाइ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर कति छ -19 अब यसलाई गर्दा खेरि 18 6.25 इन्टु 10 टु द पावर के छ 18 मा आउँछ त्यही भएर यो समझिनु है एग्जाम मा हामीले क्याल्कुलेटर पनि हुँदैन अनि ट्याक्क गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यहाँ पनि क्वेशन पनि आको छ 1 एम्पियर 1 हेर त अझ मिलि एम्पियर भनेर भनेछ 1 एम्पियर मा त्यति हुन्छ भने मिलि एम्पियर मा कति हुन्छ अझ 10 को पावर -3 ले मल्टिप्लाई गर्दै 1 एम्पियर मा हाम्रो कति हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन्स भन्दा खेरि 6.25 इन्टु 10 टु द पावर कति हुँदो रहेछ 18 हुन्छ 1 के छ मिलि एम्पियर भनेको के छ यसलाई नै के गर्ने 10 को पावर -3 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिनु यो भने कति भयो 6.25 इन्टु 10 टु द पावर कति आउने भयो 18 बडा 3 घटाउँदा कति हुन्छ 15 हुने भयो अलिकति हेर्ने अनि त्यसपछि गर्न सकिन्छ ओके अब अर्को कुरा गर्दा खेरि करेन्टको डाइरेक्सनको बारेमा हामी कुरा गर्छौं यदि यो जाने भने धेरै कुरा जान्न सकिन्छ पछि सेमीकन्डक्टरमा पनि धेरै यो काम लाग्छ चाहिने कुरा हो तर यो त डाइरेक्सन अफ कन्भेन्सनल करेन्ट र डाइरेक्सन अफ द के छ इलेक्ट्रोनको ट्याक्कै अपोजिट छ भनेर भन्छौं हामी यदि के छ चार्ज यदि पोजिटिभ चार्ज हो भने त्यो करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ के छ सेम एज द पोजिटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज यो डाइरेक्सनमा हिनेछ भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि सिम्पली के हुन्छ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ करेन्ट ड्यू टु दिस पोजिटिभ चार्ज अब यदि हैन यो त नेगेटिभ चार्ज हो भने त यदि पोजिटिभ चार्ज यो डाइरेक्सनमा के छ मुभ गरेको छ राइट सडन यु भेलोसिटीले मुभ गरेको छ सडन यु भेलोसिटीले मुभ गरेको छ भने त करेन्ट ड्यू टु दिस नेगेटिभ चार्ज भनेको यो डाइरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट हुन्छ करेन्ट ड्यू टु नेगेटिभ चार्ज यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो राइट कन्भेन्सनल करेन्ट टक्कै अपोजिट हुन्छ यो दुईटा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो अर्को नेट चा के छ नेट चार्ज इन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर चाहिँ जिरो छ यसलाई अलिकति बुझाउनु त किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा बिकज देयर इज अ इक्वल नम्बर अफ अ के छ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ सिम्पली पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि नेट चार्ज चाहिँ के छ जहिले पनि कन्डक्टरमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा जिरो हुन्छ अर्को कुरा हेर्दाखेरि करेन्टहरु हेर त कुनै पनि सेप जस्तो भए पनि क्रस सेक्सनमा करेन्ट जहिले कहिले पनि डिपेन्ड गर्दैन सेप जस्तो भए पनि हेर त यसको के छ डायमिटर अलि सानो छ यसको अलि ठुलो छ यसको अलिकति चाहिँ झनै ठुलो छ भनेपछि जति नै ठुलो डायमिटर भए पनि करेन्टहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही भएर इलेक्ट्रिक करेन्ट डज नट डिपेन्ड अपन द क्रस सेक्सनल ल अब हेर त अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको करेन्ट क्यारियरको बारेमा बुझ्नु पर्छ के हो त करेन्ट क्यारियर भनेको भनेपछि करेन्टलाई क्यारी गर्ने राइट करेन्टलाई केले क्यारी गर्छ त्यसै त करेन्ट हिँदैन केही न केही जस्तो कि मैले भने चार्जले करेन्टलाई क्यारी गर्छ त्यो चार्ज चाहिँ के हो त नि भन्ने कुरा चाहिँ करेन्ट क्यारियर भनेर बुझिन्छ नि सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास गरेर र सेमीकन्डक्टर गरेर हामी यसलाई डिभाइड गर्छ सोलिड जस्तै सोलिड भन्ने बित्तिकै मेटलको बारेमा कुरा गर्छु म कन्डक्टर है सोलिड कन्डक्टर मेटलमा त जहिले पनि के छ फ्री इलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोन्स मात्रै होइन फ्री इलेक्ट्रोन्स दुईटा किसिमको इलेक्ट्रोन हुन्छ अर्को बोन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ जुन बोन्डेड भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ कुनै पनि त्यसमा कन्ट रोल गर्दैन लिक्विड लिक्विडमा हेर्दा जहिले पनि हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा के पढ्थ्यौँ भनेपछि इलेक्ट्रो वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने के छ आयन्स फर्मेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेको होइन पोजिटिभ आयन हाइड्रोनियम र ओएस माइनस एस प्लस र ओएस माइनस यसरी चाहिँ निस्किन्छ है भनेर हामीले के गरेको थियौँ पढाए थियौँ नि भनेपछि के छ आयन्सले गर्दा हुँदो रहेछ भनेपछि एउटा पोजिटिभ आयन्स अर्को भनेको के छ नेगेटिभ आयन्स दुईटा आयन्सले चाहिँ के केमा गर्दो रहेछ पोजिटिभ आयन्स दुईटै सम्झिने है नेगेटिभ आयन्स तर ग्यासेसमा केले गर्छ नेगेटिभ आयन्स हुन्छ हुँदैन पोजिटिभ आयन्स हुन्छ र अर्को भनेको फेरि के हो फ्री इलेक्ट्रोन्स हो यो बुझ्नु पर्यो र सेमी कन्डक्टर यो चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ ध्यान दिने है यो इक्जाममा आउन सक्छ सेमी कन्डक्टरमा करेन्ट क्यारियर के के हो भन्दा एउटा फ्री इलेक्ट्रोन्स हो र अर्को भनेको होल्स हो एउटा भनेको फ्री इलेक्ट्रोन्स हो र अर्को भनेको होल हो यसपछि पनि फेरि सेमी कन्डक्टरबाट लास्ट इम्पोर्टेन्स सोच्छ यदि सेमी कन्डक्टरबाट पनि चाहियो अरे भने म त्यसको पनि हामी भिडियो बनाइ नै हाल्छौँ टेन्सन गर्नु पर्दैन र करेन्टको बारेमा त हामी कुरा गरौँ करेन्टको के छ डाइरेक्सन पनि छ म्याग्नेट्युड पनि छ स्टिल अब स्कालर क्वान्टिटी त्यसो भए त अब एउटा यस्तो टर्म हामीले के छ इन्ट्रोड्युस गर्यौँ त्यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी जुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो राइट करेन्ट हो तर करेन्ट करेन्ट स्कालर तर करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के छ भेक्टर कसैले सोध्दा के छ करेन्ट भेक्टर अब भेक्टर हुनेवाला कुनै छ त्यस्तो क्वान्टिटी भनेर छ नि करेन्ट डेन्सिटी हुन त करेन्ट हो तर के छ यसले के छ क्रस सेक्सनमा के छ यो डिपेन्ड हुन्छ
करेन्ट डेन्सिटी हो सीम्पली हम यदि मैथमेटिकली इसलिए लेखें भी तो करेन्ट डिवाइडेड बाई सीम्पली करेन्ट के डिवाइडेड बाई हम एरिया नर्मली इसी लेख तीस द करेन्ट डेन्सिटी जो भेक्टर क्वांटिटी हो जिस इसको डिरेक्शन कता हो भादा खेल इसको डिरेक्शन टुवर्ड्स द जो प्लेन प्लेनस जैसे नर्मल होती करेन्ट के ये हम प्लेन भो ये हम प्लेन छ प्लेन इसलिए भाज कि तो प्लेन सर्फेस प्लेन भाई जो पेपर ला प्लेन ही भाई यह प्लेन ही हो रहा तो यह प्लेन ही हो प्लेन सर्फेस हो अब यहाँ बड़ा जिससे यह प्लेन सर्फेस इस सर्फेस एरिया भाई अब इसको जैसे नर्मल एरिया भो प्लेनस पर्पेन्डिकुलर होने लगे हमें नर्मल एरिया भाई हो कि यह प्लेनस के होने पर्पेन्डिकुलर होने प्लेनस जैसे के होता पर्पेन्डिकुलर हो यह प्लेन छ प्लेनस पर्पेन्डिकुलर छो करेन्ट डेन्सिटी यही डाइरेक्शन में भाई तो करेन्ट डेन्सिटी और नर्मल एरिया सेम डाइरेक्शन में हो सेम डाइरेक्शन में हो अब फर इक्जापल अब फिर इस हे तो यहाँ यू फिगर में हे नर्मल एरिया भी यही डाइरेक्शन में छरियल भेक्टर नर्मल यह करेन्ट डेन्सिटी सेम डाइरेक्शन में छब करेन्ट अब नेगेटिव यह डाइरेक्शन में पोजिटिव यह डाइरेक्शन में एंड टोटल करेन्ट यही डाइरेक्शन में आयो भाई भाषा करेन्ट को डाइरेक्शन भी सेम भो राइट अब यह इसमें के के देखा भादा खेल यदि के एरिया इज पर्पेन्डिकुलर टू द हेर के एरिया इज नर्मल टू द डिरेक्शन अफ द चार्ज फ्लो एरिया चार्ज फ्लोस नर्मल छो केस में भैन थीटा डिग्री डिविएसन भो हमें के हेर यहाँ यह एरियल भेक्टर हो यह करेन्ट डेन्सिटी हो दुईटा को बीच में एंगल कति ठीटा अब हमें के करते तरी भादा खेल एरियल भेक्टर के यो तरीका यह डाइरेक्शन में ठीटास डिविएटेड अब यह के एक्स मैं तो इस तलापटी कंटेट लक्स कस्टिटा लेखन सकु नहीं तो है यह लेखन सकु नहीं तो भेक्टर में पढ़े होना हो तेरी के डीए कस्टिटा हमें इस लेखन सकता अब सीम्पली के फिर करेन्ट डिवाइडेड बाई एरिया हम यहाँ कर सकता सीम्पली यहाँ बड़ा करेन्ट डिवाइड बाई एरिया यहाँ भो फर यूनिफर्म को भैया नन यूनिफर्म को हम के वाला डिफ्रेन्सिएसन वाला क्रस सेक्शन यूज करने हाई अब करेन्ट डेन्सिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्डस रिनेसन के भादा खेल दुईटे भेक्टर क्वांटिटी होनी तो सीम्पली करेन्ट डेन्सिटी भी भेक्टर क्वांटिटी हो रो सीग्मा ये सीग्मा भाई कंडक्टिविटी एंड देन को इलेक्ट्रिक फील्ड ये लास्ट जानू पर्व इस अर्क फर्म अफ ओम्स ल भी भाई हाई धेरेजान ओम्स ल भी भर भाई हाई ठीक है मैक्सिम मानी के ओम्स ल भी भाई भर इस एकदम समझू और बुझ् भी एकदम जरूरी है इजी भी तस्त गाड़ो भी छाइन मैक्सिम मत यो समझा थे विद्या भाई रो टाइम्स द के जे वेर इज द भिकल्स टी के आईआर हे कस्त मजा सकिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैं के पोटेन्सि लेखे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंपली इलेक्ट्रिक पोटेन्सि लेखना सको एंड के रेजिस्टिविटी हो ये रेजिस्टेन्स हो ये करेन्ट डेन्सिटी हो ये करेन्ट हो राइट इस लेखना सकता यो रो फरक हो ये रेजिस्टिविटी हो ये के कंडक्टिविटी हो ये बुझ्पो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जैसे भी के रेसिप्रोकल हो ये दुईटा कुछ ओके अब अर्क आए तो ड्रिफ्ट भेलोसिटी अब तैंक तो चार्ज थी नहीं हम इलेक्ट्रोन हो मेटल में तो चार्ज के होता ड्रिफ्ट हो कि अब तो हो अब मुव कर पो अब मुव कर पो अब सुरू में तो के रैंडमली मुव कर हिड़े को हिड़े को हिड़े हिड़े को हिड़े को तर यदि हमें एक्सटर्नल के फील्ड लगने हो एक्सटर्नल के इलेक्ट्रिक फील्ड दिने होने तो केस में इनके बल्ल के सर्टेन डाइरेक्शन में हिड़न थाल्स अब सर्टेन डाइरेक्शन में हिड़न थाल्स में बल्ल इसलिए के करेन्ट बल्ल कंस्टिट्यूट कर नत्र के कारण कहता करेन्ट कहता मुफ भाषा फिर ये भाषा जीरो करेन्ट नो प्रब्लम तस्त हो तर यदि हमें एक्सटर्नल मैग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिने होने आपको बाटो में हिड़ा अब तो एवरे एक सेकेंड में टक्का 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 दास कोई के गाको 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 गई कर सर अब यह इन एब्सेंस अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो मुव कर इलेक्ट्रोन मुव कर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नदे बेला में भर सोच मुव कर तर कंडीसन के हो तो नहीं भादा खेल कंडीसन तिनी रैंडम मोसन में हो तर हम यदि एक्सटर्नल हे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तिनी के सर्टेन डाइरेक्शन में हिड़ा करेन्ट दिन नहीं भैई हाल राइट तो भाई ये एवरेज के यूनिफर्म भेलोसिटी हो यूनिफर्म ये एवरेज लेको सब को करें अब ड्रिप भेलोसिटी को रेंज कति भादा खेल ड्रिप भेलोसिटी को रेंज बने ये द रेंज अफ द ड्रिप भेलोसिटी ये तेन को पार माइनस फोर मीटर पर सेकेंड विच इज भेरी 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 लो द ड्रिप भेलोसिटी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हाई इलेक्ट्रोन को ड्रिफ्टिंग होनी तो भेलोसिटी टेन को पार माइनस फोर मीटर पर सेकेंड विच इज भेरी भेरी लो एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड 
अब तिम्रो चार्ज पार्टिकलहरु के छ ड्यू टु थर्मल हिट ले गर्दा पनि तिनीहरु के छ मुभमेन्ट गर्छ दैट दैट वन इज भेरी भेरी हाई कति हो भन्दा 10 को पावर माइनस 10 को पावर 5 व्हिच इज भेरी भेरी हाई अफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूम टेम्परेचर त्यो भने जान्नु पर्यो यो यो ड्रिप भेलोसिटी यति कम छ अब थर्मल भेलोसिटी भन्दा त ज्यादा नै कम छ यो दुईटा चाहिँ पारामिटरहरु जान्न पर्छ एग्जाम आउन सक्छ अब इसको डेरिवेशन तिरे हामी गएनौ त सिम्पली सजिलो छ सबै जनालाई हैन यसको अब लास्ट आवरमा आइ सकेछ यो डे यसको डेरिभेसन गरेर बस्ने होइन यसको डाइलेक्ट रिभिजन गर्ने यसमा हामी समझिने तरिका भनेको i भेना भनेर समझिन्छौ हामी आउनु भेना भनेर है b e n a भेना अब सबै पारामिटरको मिनिङ जान्नु पर्यो i भनेको के छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द केमा क्रस सेक्सन b भनेको ड्रिप भेलोसिटी यहाँ d पनि यस्तो लेख्देउ e भनेको के छ इलेक्ट्रोनिक चार्ज यान भनेको के छ यान भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोन डेंसिटी पनि भनेर भनिन्छ ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया ए भनेको के हो क्रस सेक्सनल एरिया भनेर भनिन्छ ए लाई के भनिन्छ ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया भनेर हामीले भनिन्छ ए भनेको राइट अब यो सबै कुरा जान्ने बित्तिकै लगेर त यहाँ अब ड्रिप भेलोसिटी चाहिँ के केमा डिपेंड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ड्रिप भेलोसिटी डिपेंड्स अन केमा रहेछ अ जे जे पारामिटर छ सबैसँग डिपेंड गर्छ के यो यान भनेको नि कन्स्टन्ट हो राइट यान भनेको इलेक्ट्रोन डेंसिटी अनि तिम्रो इ भनेको नि कन्स्टन्ट क्वान्टिटी नै मै गनिन्छ अनि यो एरिया अफ क्रस सेक्सन र आइ सँग डिपेंड गर्दो रहेछ अब यो आइ भनेको के हो त नि आइ भनेको के हो व्हाट इज आइ आइ भनेको के हो आइ भनेको के छ तिम्रो बी डिवाइडेड बाइ आर हो आर हो हेर त बी डिवाइड बाइ आर होइन त हो अब के एउटा करेन्ट सँग डिपेंड गर्दो रहेछ अर्को भनेको क्रस सेक्सन एरिया सँग डिपेंड गर्दो रहेछ हेर मैले भनिराछु ड्रिप भेलोसिटी डिपेंड अपन द क्रस सेक्सनल डिपेंडिंग अपन द कन्डिसन कन्डिसन मतलब जैसे सुन डिपेंड कर यदि यूनिफर्म क्रस सेक्सनल छइट तो बेला मैं क्योंकि करेन्ट भेरिएसन होदि मैं के फर इजापल ये एटा यो क्रस सेक्सनल छि सानों वाला चाहिए मैं कहने ओके सानो ओके लेटमी ओके यो वाला लाइ लाइट यो वाला क्रस सेक्सनल छइट यो वाला एट वायर छन अर्क यो वाला वायर छ अब दुईटा में यदि मैं दुईटा में यदि मैं सीम्पली नर्मली डायमिटर तो फरक है इसको डायमिटर डबल से इसको डायमिटर से लास्ट कम छ हाफ भाव कम इसमें अब ड्रिप भेलिसिटी कस को ज्यादा होने भाई नर्मली यदि ड्रिप भेलिसिटी के दुईटा में के होता सेम हो ड्रिप भेलिसिटी अब इलेक्ट्रोन दुईटा में के होता सेम हो अब यह कसरी होने अब हम एक में पढ़् क्योंकि दुईटा केस रखा फिर चेंज भी होदि नन यूनिफर्म क्रस सेक्सनल छो वाला क्रस सेक्सनल छ फिर यो वाला क्रस सेक्सनल छइट यो वाला क्रस सेक्सनल फिर चेंज भी हो वाला क्रस सेक्सनल नन यूनिफर्म क्रस सेक्सनल हो यो वाला क्रस सेक्सनल फिर चेंज भी होने कि एरियासंग चेंज भी कर अब ड्रिप भेलिसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन मेटल इज अपोजिट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लाइड तो फिगर पर भी हेन सकि यो फिगर बड़ा भी हेन सकि यहाँ हेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यो डाइरेक्शन में पोजिटिव देखि नेगेटिव भाई एंड द ड्रिप भेलिसिटी अपोजिट डाइरेक्शन में भाई करेन्ट यो डाइरेक्शन में करेन्ट को अपोजिट डाइरेक्शन ड्रिप भेलिसिटी होता है क्योंकि इलेक्ट्रोन को फ्लो है सीम्पल कंसेप्ट अब यहाँ ड्रिप भेलिसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू के इलेक्ट्रिक फील्ड यो आई नहीं हाल यो यहाँ मई में आगे पास्ट इयर कोई भी मंदी राइट ये समझिए अब सीकाई भी दिखा एक कसरी निकालने भाई ड्रिप भेलिसिटी यहाँ इस निकालने क्योंकि भेलिसिटी के नेगेटिव भेलिसिटी नेगेटिव रिटार्डेसन इंटू के रिलैक्सेशन टाइम गयो सीम्पली एक्सिलेशन के तुम्हें के क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई याम यह एक्सिलेशन अफ द इलेक्ट्रोनिक चार्ज है कोलम्स ने देखो दे हो नि हो इस तुम्हें के भन्न सौ नर्मली ओके यहाँ पर हे तो ड्रिप भेलिसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू इलेक्ट्रिक फोल्ड कंसिडरिंग दिज अल द पारामिटर आर कंस्टैंड यो कर सकता यह भैया देन आफ्टर के वेन द स्टीडी करेन्ट फ्लो लो हे के बना चाहिए यहाँ वेन स्टीडी करेन्ट करेन्ट मस्ट कंस्टैंड हाई यह में यहाँ ड्रिप भेलिसिटी के ड्रिप भेलिसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू यो अपन एरिया यदि करेन्ट के कंस्टैंड भो यो कंस्टैंड भो बल्ल हम भन्न सकते ड्रिप भेलिसिटी इज इन बसली प्रोपोर्सनल टू एरिया तर करेन्ट कंस्टैंड भैन के भादा खेल यदि तुम्हें डायमिटर का बढ़ाई दौ के एमाउंट डायमिटर बढ़ाए हो तुम्हें के हो रेजिस्टेन्स घट करेन्ट बढ़ दी के कंसिडरिंग के सेम भर एरिया सेम भैद अभी तुम तुम तुम्हें डायमिटर बढ़ाओं तिम्रो के बढ़ दी डायमिटर बढ़ाओ तिम्रो के एरिया बढ़् राइट एरिया बढ़े क्योंकि करेन्ट छाँब रेजिस्टेन्स घट् देन आफ्टर करेन्ट बढ़ क्योंकि रेजिस्टेन्स को हमारा सूत्र था रेजिस्टेन्स के संग प्रोपोर्सनल रोयल बाई ए एरिया तुम्हें यदि बढ़ाओ है कि एरिया यदि तुम्हें बढ़ाओ तुम रेजिस्टेन्स घट् रेजिस्टेन्स अब घट्यो रेजिस्टेन्स कम छ रेजिस्टेन्स कम भैस धेरे करेन्ट जाने भाई 
अब धेरे करेन्ट जाना तो करेन्ट इंक्रिजेज हो केस में डायमीटर बढ़ाए केस में हमी भाई ड्रिप भर इट इज इंडिपेन्डेन्ट अफ द के क्रस सेक्शन एरिया यस राइट इट डिपेन्ड अपन समटाइम्स इफ द करेन्ट इज कंस्टैंड राइट ये हेरा इस बिर्स होते हैं यहाँ के ड्रिप लेसिटी इन बस्ने प्रोपोर्सन के एरिया भादा यहाँ कस को यो यहाँ एवं ड्रिप लेसिटी होता यहाँ अर्क ड्रिप लेसिटी होता है इक्वेसन अफ कंटिन्टी फलो कर इसलिए यू केस में ल फिर अर्क केस गए यदि हे तो यदि डायमीटर अफ अ कंडक्टर इज डबल द ड्रिप वेलिटी अफ इलेक्ट्रोन इन साइड द उल नेट सेंस बिकज द के अब यह बेला में के हे तो डायमीटर बढ़ाए के होता भादा खेल रेजिस्टेन्स घट देन आप करेन्ट स्विंग थ्रू द कंडक्टर बढ़् करेन्ट स्विंग थ्रू द कंडक्टर बढ़् क्योंकि रेजिस्टेन्स सेम छाइन आई मीन इसको रेजिस्टेन्स आर वन इसको रेजिस्टेन्स आर टू दे आर नट सेम दे आर नट सेम आर नट नट इक्वल्स टू आर टू ये दुटा सेम छाइन कंडीसन बुझियो के बुझियो भादा खेल वेन करेन्ट कंस्टैंड ड्रिप भेलिटी इज बीडी इज इन बस्ट प्रोपोर्सनल टू एरिया यदि करेन्ट कंस्टैंड छि करेन्ट कंस्टैंड छे ड्रिप भेलिटी इज इंडिपेन्डेन्ट अफ एरिया लोसन कर दुटे को इक्जाम में इसी कोई सोचने कि मैं जे पढ़ाऊँ यहाँ तेई होता को हर एक थ्योरी लाइन ध्यान दू मैं तस्तुत हर एक थ्योरी राख्या छाइन जो कोईसन बन सकता तो थ्योरी राख्या अगर भर्खर भाई आएन यो वाला कोईसन करा यो वाला कोईसन करा हो इसको एंसर कौन होनी भाई ड्रिप भेलिटी आफ इलेक्ट्रोन कस बी में कम होता है एरिया ज्यादा है बी में ड्रिप भेलिटी कम होने भाई के ड्रिप भेलिटी डिक्रीज फ्रम ए टू बी इज एंड ड्रिट डिक्रीज एंड अनमुविंग फ्रम ए टू बी अब इसमें के ड्रिप भेलिटी बिकम रिमेन कंस्टैंड थिकनेसला बढ़ाए वाले भाई के जे बनाए ते हो अब कति मस्त सब कोई आप मिला सको हो सुरू में आप ट्राई करने हई जब कोई आँच पज करने ट्राई करने थ्योरी में मैं बने सब कुछ अब रिलैक्सेशन टाइम को बारे में कुरा करते कि हो तो नहीं रिलैक्सेशन टाइम को रिलैक्स हमें ठा कस्तो रिलैक्स कर बस रेस्ट में बसि लुटा कोलिजन हो जब इलेक्ट्रोन को बीच में हो तो बीच को टाइम हम रिलैक्सेशन टाइम भाई टाइम इंटरन बिट्विन टू सक्सेसिव कोलिजन अफ इलेक्ट्रोन विथ द पोजिटिव आयन्स इन मेटालिक ग्लासेस जिस हम के रिलैक्सेशन टाइम भो मीन फ्री पाथ डिवाइड बाई आरएमएस भेलिसिटी अफ इलेक्ट्रोन सीम्पली टाइम निकालने फर्मुला तो यही थे सान में पढ़े टाइम तो यही है डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई भेलिसिटी ते मीन फ्री पाथ भर भाँच कि इसमें आरएमएस भेलिसिटी लामडा डिवाइडेड बाई बीआरएमएस अब इफेक्ट अफ टेम्परेचर अंदर रिलैक्सेशन टाइम के होता भादा यदि मैं टेम्परेचर का बढ़ाए हैं कि होता है भेलिसिटी आरएमएस बीआरएमएस तो जैसे भी बढ़् सब था हो अब आरएमएस भेलिसिटी बढ़ो रिलैक्सेशन टाइम तो होने भाई घटने भाई यहीं हेन सकता सीम्पल घोक्ना पड़ते हैं कि घोक्ने होने के कई कुछ घोक्ने होने हमें ठाकुर उतापटी पढ़े हमें काइनेटिक थ्योरी अफ गैस में यदि के हमी गैस इस गैस इस मलिकूल हिट कर दिए तुम तुम भागना सुरू कर भेलिसिटी बढ़ हमें पढ़े अब तेई कु यहाँ एप्लीकेशन कर जमा भाई तो इक्जाम में ठा हो कह पढ़् पर्व भाई कुछ घोक्ने होना बुझने हो अब मोबिलिटी मोबिलिटी एकदम हिड़ने के हिंडुल करने मस्त घूमने भाई मोबिलिटी विद सेम सेम ड्रिप भेलिटी सेम रहे सेम छ ड्रिप भेलिटी सेम छ तर के इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फर तू इलेक्ट्रिक फील्ड भग ठा में घूमने पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भग ठा में घूमने पे हाइयर द इलेक्ट्रिक फील्ड भैया मोबिलिटी घटने भाई अलग हिड़न सकेन थो तेरा बुझ्पे क्या बुझे ओके ड्रिप भेलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे हम मोबिलिटी भूम कल इसको यूनिट डाइमेंसन सोन सकता तेरह बने को इज आउट अफ सिलेबस बुझ्ता हूँ इसलिए ल अर्क आए ओम्स एकदम सजी इजी सबजा बी कक्स टू आईआर यही है तो ओम्स लगे इक्वेसन हो बी कक्स टू आईआर धेरेजान भाई बी कक्स टू आईआर तो सर सेमी कंडक्टर डायरेक्टली भी फलो कर यूज कर रेजिस्टेन्स क्याकुलेट करी है बी कक्स टू आईआर यूज कर सेमी कंडक्टर डायरेक्ट में करेन यो कर हमें रेजिस्टेन्स द पोटेन्सि डिवाइडेड बाई करेन्ट यो कर हमें बी कस्ट आईआर होने का होने को ओम्स का होने के ये किस ओम्स का कोई क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन फलो करने सब ओम्स का फलो कर नजुक्ती हो डाएड हो क्वेश्चन फलो कर इक्वेसन हमें रेजिस्टेन्स अब डाएड कैलकुलेट कसरी कर इसी नहीं करने तो होने होना हो ते भर ओम्स लाया के होता नहीं भादा खेल यदि हमें यदि फिजिकल पारामीटर कंस्टैंड करने तुम्हें टेम्परेचर प्रेसर लेन राइट एरिया कंस्टैंड करने होने कोई कंडक्टर में द फ्लो भाग करेन्ट चाहिए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होता पोटेन्सि डिफ्रेन्स 
राइट त्यसको पोटेन्सियलसँग डाइरेक्टली के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ जस्तो हामी के लेख्छौ यहाँ लेख्दा खेरि एट द रेट भन्छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु पोटेन्सियल डिफरेंस भी अब यसलाई हामी के छ यो लेख्यो भने भी इक्वल्स टु के छ i टाइम्स द r लेख्छौ यसलाई चाहिँ के छ ओम्स ल इक्वेसन भनेर भनेको अब यो इक्वेसन हेर त रेजिस्टेंस ले के गर्ने रहेछ रेजिस्टेंस दोबारा राख्ने जान नदिने रहेछ अनि भोल्टेज ले ढकाल्ने रहेछ त्यही भएर करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल जस्ट लाइक फर एक्जामपल द वाटर फ्लोइङ फ्रम द हायर हाइट टु लोअर हाइट हायर के गर्नु पर्छ पर्दैन अब त्यसमा अब धेरै पानी हामीलाई चाहिएन भने हामीले के गर्छौ त्यहाँ अलिकति बाँध लगाइदिन्छौ हो कि नै भन त यो एकदम यस्तो यो प्यासेज छ हामीले कुलो भन्छौ हैन गाउँतिर अब यो कुलो छ अब यसमा चाहिँ के भयो पानी बगिरहेछ अब मलाई पानी अलि कम चाहियो भने त्यहाँ त म अलिअलि ढुङ्गा सुङ्गा लिएर राखिदिन्छु रेजिस्टेंस राखेको मैले भन्छु के गर्दो रहेछ करेन्ट चार्ज वाटरलाई रोक्दो रहेछ भने जस्तो के छ चार्जलाई रोकिदिन्छ भने चाहिँ करेन्टलाई घटाइदिन्छ रेजिस्टेंसको काम के हो भन्दाखेरि रेजिस्टेंसको काम भनेको के छ टु एब्सट्र्याक्ट टु रेजिस्ट द करेन्ट करेन्ट एब्जर्भ गर्दैन रेजिस्टेंसले कहिले पनि कहिले एब्जर्भ गर्दैन जहिले पनि एब्सट्र्याक्ट गर्छ सिम्पल लजिक ओके यो अलि धेरै नै भन्दा छु तर मैले इम्पोर्टेन्ट पनि कुरा भनेर अगाडि जान्छु ओम्स ल इज नट अ युनिभर्सल ल अफ सब्सटान्सेस ओम्स ल युनिभर्सल होइन सबै सब्सटान्सेस फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन जुन सब्सटान्सले फलो गर्छ त्यसलाई ओमिक सब्सटान्सेस भनेर भनिन्छ यानि कि द कन्डक्टर हुइज फलो फलो अ ओम्स ल इज नोन ओमिक कन्डक्टर इक्वेसन फलो गर्नेला भनेको छैन है मैले फलो के गर्नुपर्यो द करेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्सियल हुनुपर्यो यदि मैले करेन्टलाई बढायो भने त्यसको पोटेन्सियल पनि बढ्नुपर्यो सिम्पल लजिक ओके बी भर्सेस आई को ग्राफ चाहिँ के छ स्टेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुनुपर्यो स्टेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुनुपर्यो र र स्लोप गिभ छ स्लोप स्लोप अफ लाइन यहाँबाट यसरी हामी राइज अपन रेज गर्यो भने त स्लोप दिन्छ यो स्लोप हैन यो स्लोप चेन्ज भी अपन के छ चेन्ज इन के छ यो भनेको करेन्ट यो स्लोप हो अब यो स्लोप भी बाइ आई भनेको त्यो रेजिस्टेंस हो त्यो भी बाइ आई भनेको के छ रेजिस्टेंस हो भनेपछि स्लोप भनेको त भी बाइ आई हो त्यो भी बाइ आई भनेको रेजिस्टेंस हो भन्छ टेन थिटा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेंस अब यो वाला क्वेशनमा अलिकति के छ कन्सेपच्युअल छ है के छ त नि क्वेशनमा हेरौँ त यहाँनिर हेरौँ त दुईटा के छ टी वन र टी टू छ कर्व हेरौँ त दुईटा टी वन र टी टू छ अब दुईटा लाइन छ के अब दुईटाले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्लोप बनाएको छ दुईटाले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्लोप बनाएको छ अब भन्छ रेजिस्टेन्स कुन लाइन वानको धेरै छ कि लाइन टू धेरै छ आफैले थाहा पाउने यसले रेजिस्टेन्स भनेको त टेन थिटाले दिन्छ नि किनकि टेन थिटा यो वा यो हायर डिग्री छ यसको यसको ठिटा बढी छ भनेपछि यसको के छ टेन ठिटा पनि यसको बढी हुन्छ सो द्याट के छ रेजिस्टेन्स वानको बढी छ देन द टू यो चाहिँ जान्नुपर्छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यस्तो खाले क्वेसन पनि आउन सक्ने प्रभाव देख्छु अब अर्को यस्तो खालको डिभाइसेस हुन्छ मेट मेटेरियल्सहरू सब्सटान्सेसहरू कन्डक्टरहरू हुन्छ सेमी कन्डक्टर या कन्डक्टर एउटा एड्सहरू हुन्छ जसले ओम्सलाई फलो गर्दैन त्यसलाई नन ओहोमिक कन्डक्टर भनेर भनिन्छ नन ओहोमिक सब्सटान्सेस जसको ग्राफ चाहिँ के छ नट अ स्टेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन स्टेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन कसको हुन्छ हो जन ओन्ली ओहोमिक कन्डक्टरको हुन्छ यिनीहरूको यस्तो खालको हुन्छ कि हेर त हामी ट्रा डाय ट्रायलमा पढाइदियौँ नि यस्तो खालको नन लिनियर भनेर भन्छौँ यस्तो खालको यिनीहरूको ग्राफ हुन्छ तर सेम केसमा हामी हेर त कस्तो हुँदो रहेछ यसको यसको चाहिँ के हुन्छ स्टेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुन्छ बी वर्सेस आई ग्राफ अब हेर्न के के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि ग्यासियस क्रिस्टल रेक्टिफायरहरूको थर्मोनिक भल्को ट्रान्जिस्टरहरूको डायोड्सहरूको दे डन्ट फलो अर्को छ रेजिस्टेन्स भर्खरी पढेको रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्सले के गर्ने छ रेजिस्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ रेजिस्टेन्सले अब के हो त रेजिस्टेन्स भनेको त्यो रेजिस्ट गर्ने काम गर्छ द प्रोपर्टी के छ प्रोपर्टी अफ सब्सटान्सेस बाइ भर्टी अफ हुइज इट अपोजेस द फ्लो अफ अ करेन्ट बड़ी डिफिनेसन बड़ी भाई सीम्पल अपोज करने काम कर करेन्ट लोपर्टी भर्च हम कुछ भी के इसमें लैंग्वेज लेख् पर्ने जरूरी छाइन सीधा कुरा सीधा कुरा लैंग्वेज लेखना जरूरी छाइन अब इस फर्मुला टू क्याकुलेट द रेजिस्टेन्स द आर इज इक्वल टू बी वाई आई ओके आर इक्वल टू बी वाई आई ओके फर्मुला टू क्याकुलेट द रेजिस्टेन्स इरेज कर दू ओके कुनै पनि कन्डक्टरको लेन्थ याल छ भने एरिया अफ कन्डक्टर फिक्स हुनुपर्यो ए एन्ड रिल्याक्सेसन टाइम टी छ रेजिस्टिभिटी अफ द मेटेरियलसँग डिपेन्ड गर्छ कुनै पनि सब्सटान्सेसको त्यसको रेजिस्टिभिटी हुन्छ राइट त्यो छ भने हामी यसमा युज गर्छौँ आर भनेको रोयाल बाई ए यो भनेको मेटेरियल प्रोपर्टीबाट निकाल्ने तर सिम्पली के छ इक्वेसनबाट युज गर्ने यो पनि फर्मुला हो नबिर्सिनु कहिले
रो एल बाई ए कहीं कहीं यो दिए व्हाट इज इट्स डाइमेंसन भर सोन सौ सब रेजिस्टेंस को डाइमेंसन हो तो ध्यान दिन ये समझ जरूरी छाइन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को लगी लेखाई दी हाँ डिराइव कर सकता अब यूनिट एंड डाइमेंसन लास्ट सोच्छ यूनिट के वोल्ट पर एम्पिर हम तस्त भन्दन ओहम भी है मैक्सिम ओहम भाई इस वन ओहम कति ईएमयू हो भादा खेल हे तो वन ओहम भोल्ट अपन एम्पिर वन बोल्ट टेन को बार एट ईएमयू अफ पोटेन्सि वन टेन को बार माइनस वन ईएमयू अफ करेन्ट मैं ये बुक बड़ा लेको अब इस टेन को बार नाइन ईएमयू अफ रेजिस्टेंस होद सीजीएस में अब अर्क चाहिए डाइमेंसन हो डाइमेंसन इस समझि मैं तो तुम्हें भाई कुछ छो डाइमेंसन ये नगर्द नहीं हो या चिकल स्टो आई स्क्वायर आरटी बड़ गर्द नहीं आई स्क्वायर आरटी राइट यहाँ बड़ा नहीं सबसे इजी बने को यही नहीं हो क्या हिट को डाइमेंसन सब जाना कंटाइज है एम एल स्क्वायर टी को पार माइनस टू राइट करेन्ट को सब जाना था टी को टाइम भैया तो यहाँ पर निल्दा नहीं होता नत्र अलग गाड़ो होना सकता इजी इंडक्टन्स को कैपेसिटन्स को ये इनर्जी को फर्मुला लगन कि इंडक्टन्स में वन बाई टू एल स्क्वायर फर्मुला लगन हाई ओके डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स अब फर्मुला हेने हो डिपेन्ड के करद रहे लेंथ में करद रहे अर्क एरिया में हेन पर्द लेंथस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ एरियास इन्वर्सली प्रोपोर्सनल भन्न खोजे लेंथ लि बढ़ाए रेजिस्टेन्स बढ़ो रहे यदि डायमिटर का बढ़ाए हैं रेजिस्टेन्स के होता घटो रहे सीम्पल हो नहीं तो पाइप फ्लो पाइप भि पानी गा समझिए न फर इजापल यो पाइप बड़ा पानी लैजान पे तो पानी कस्त अल हिं तर बिस्तार हिं तर फर इजापल यो पाइप बड़ा जानू पे कभी गाड़ो होगा तेल हे तो पाइप यो पाइप ये सानों तो इसको क्रस सेक्शनल एरिया है अब इस पानी जाना खेल कति गाड़ो होगा तेल हमें तो फोर्स लगन पर्व हिड़न सकता सकते हैं हो यही कंसेप्ट क्योंकि इसको डायमिटर कम छे गाड़ो भाई हिड़न कें डायमिटर कम भग रेजिस्टेन्स बढ़ो डायमिटर ज्यादा छ रेजिस्टेन्स घटो यो कुछ हमें के जान् पर्च ये कुछ जानना जरूरी है ओके रेजिस्टेंस अफ कंडक्टर भाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू इट्स लेंथ ये कुछ भाई एंड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू इट्स क्रस सेक्शनल एरिया को रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू इट्स क्रस सेक्शनल एरिया ठीक है ये कुछ बुझ्पर्यो अर्क के भादा खेल टेम्परेचर देखिए लास्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर सब के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यदि टेम्परेचर का बढ़ाए हैं रेजिस्टेन्स जैसे बढ़ा लेखा हाई टेम्परेचर का बढ़ाए हैं रेजिस्टेन्स बढ़ा क इसको ये टेम्परेचर कोफिशिंट अफ रेजिस्टेन्स पोजिटिव हो इस मेटालिक कंडक्टर को लगी तर सेमी कंडक्टर को लगी नेगेटिव हो भनदी हाल मैंने ते भर सेमी कंडक्टर टैक्क अपोजिट बिहेवियर देखा एज कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टर इसको पोजिटिव हो सो दैट के टेम्परेचरसंग टेम्परेचर बढ़ाइए वाले रेजिस्टेन्स भी बढ़ा यो हो यो अल्फा और बीटा यो दुटा से इसको पोजिटिव हो बीटा नेग्लेक्टेड हो सानों टेम्परेचर को लगी धीरे ठूल टेम्परेचर को लगी बीटा आने हमें अल्फासंग डील कर <coughs> यो ये पड़ेन तीन सौ भाग ज्यादा हो आरटी वन प्लस अल्फा डेल्टी हो इसमें यो हम यूज कराइट यो यूज कर अल्फा के टेम्परेचर को फिशन दिस इज अ पोजिटिव फर द के मेटल्स को लगी अंड दिस इज द नेगेटिव फर द कस को लगी सेमी कंडक्टर को लगी सेमी कंडक्टर को लगी तो सेमी कंडक्टर को रेजिस्टेन्स घट कि टेम्परेचर बढ़ाया हे रहा क्योंकि रिविजन हम उत्ता को भाई राइट तो जब तिमी यो रेजिस्टेंस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर रो अल्फा को बारे में जाँच ते पे तुम्हें कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस के चाहे क्योंकि जब तिमी पढ़ यो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स हो सको अब रेजिस्टिविटी पढ़ा तुम रो ये फिर के रेसिप्रोकल अफ कंडक्टिविटी हो सीग में खेल खत्म भाई चार वा कुछ दुईटा पढ़े भर ते भर टेम्परेचर बढ़ाए हैं यदि मैं टेम्परेचर का बढ़ाए कि बढ़ो रहे इसको इफेक्ट हेरा तो इसको इफेक्ट रेजिस्टेन्स बढ़ो रहे रेजिस्टिविटी बढ़ो रहे अब इसक इफेक्ट लेकर फिर अर्क के होता कंडक्टिव कंडक्टेन्स घटो रहे इसको कंडक्टिविटी कंडक्ट कर सकने क्षमता तो होद इसको तो डिक्रीज होद फर्द कस को लगी मेटल को लगी जिसको अल्फा के पोजिटिव इक्जाम में सोन सकता कि दुईटा मेटेरियल छा को टेम्परेचर को फिशन अफ रेजिस्टेन्स पोजिटिव छर्क टेम्परेचर को फिशन अफ रेजिस्टेन्स नेगेटिव अज झुक्का बेसी कसरी जाने वाले सोन सकता अब जिसको पोजिटिव छो मेटल कंडक्टर भो जिसको नेगेटिव छो सेमी कंडक्टर डाइड हु भो ये भाई राइट तस्त मत रेजिस्टेन्स इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर हो जिसको नेगेटिव है नेगेटिव छेजिस्टेन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर हो राइट ये कुछ बुझा हाई ये बुझा ओके ओके 
अब इसमें चाहे अलग कितने कैलकुलेशन टाइप को न्यूमेरिकल हो रहा हूँ जाए यू वाला कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आऊँ जाए वो चीज बेरी बेरी एक्टिक तो डांट हो रही अंजन्स फिजिक्स में यू क्या ही होना सकते हैं ना मस्त इसको सॉर्टकट सा यू टाइप को क्वेश्चन कैसे सॉर्टकट सा यू इस तो लाम हो आमी प्लस टू को तरीका ले चार नमाज़ को तरीका ले आऊँ सा राइट यू करनो कुने कुने जरूरी था ही ना आमी इसमें कैसा आमी यू बात जान जाओ लायर कोटी गार हो जाए इसमें करने मैनुअल तरीका के रहे जब बुझाऊँ ना � क्वांटी ओ हम और को देखो सर रेजिस्टेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड में क्वांटी वाला वाला सो दैस है दैट वन इस देखिए सर एक्स अबे रा टाइम को तीसरा टीम से हम 10 सेकेंड टाइम सा सॉर्टकट वाला नहीं मिल देना 10 सेकेंड में राइट 30 सेकेंड तक लाख सा सॉर्टकट वाला वाला नहीं अबे यू में तर तो तीमी जाना ही सकते जो भी टेम्परेचर घटी हो रेजिस्टेंस नहीं घटने पर तो सौ एम बीस सा साठ ही में पंद्रह सा घटी रहा सा राइट आमला सोचते जा चालीस में चालीस में पंद्रह बंदा नहीं कम होने पर जा पर से क्या बात है ना पर सा नहीं पंद्रह बंदा भी नहीं कम होने पर जा क्योंकि साल बीस को रेंज सा मनुष्य अलग ही फिर ड्रास्टिकली घट पीओ ऑप्शन नहीं थे ना बड़ा ये रसी होना साक्ष्य देना क्या किना साक्ष्य देना बंदा क्योंकि 40 डिग्री बना ऐसा 20 डिग्री घाट ले रहा नहीं थी मैं यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर घाट था केरी सोए बड़ा साथ ही मिला जब हम पांच ओम ले रेजिस्टेंस सेंस बात सा अब जब मत ही मिलो 40 में ये रहा ऑल का कॉम साली इसलिए ड्रॉप होना करी है पांच ओम ले घटी रहा सा बीस बड़ा पंद्रह बागो सा अब वो साठी बटा सालीस माह होता करी साठी बटा सालीस माह होता करी कोई भी बीस ले ड्रॉप बायो बीस डिग्री सेंटीग्रेड ले ड्रॉप होता करी कोई होना पड़े सालीस ले ड्रॉप होता पांच बार सा बीस ले ड्रॉप होता कोई जब टू पॉइंट फाइव अब ऐसे करी तुम्हें पंद्रह बाटा टू पॉइंट फाइव बाटा है वाने को दिया उनसा इंसर्ट तो बी आया राइट फैट 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 गाना सकियो विथाउट यूजिंग कॉलम कॉलम ही ना सकेगे ने सौ बाटा बीस में ज़्यादा पांच ले गाटे चालीस साठी मंची के सा चालीस साठी मंची चालीस वां पैट टेकर टू पॉइंट फाइव गाना सकियो सकियो ये ही शॉट करो तो रामी इसलाय के सा आ मैं थ्योरी में लिखा रहा हूँ राइट जी कि नहीं कि सब भी जाना लाई आओ देना मतलब समाज बंदी है लो आप सब भी बंदा पहले से तुम लिखी करने पड़े सब भी डाटा लिखने पड़े सिक्सटी डिग्री में आ पंद्रह होम एंड देन हंड्रेड डिग्री में बीस होम एंड साठीस में एक्स यो दूंटा लिगा एंड यो � बना कुछ जो डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यू वाला कांसेप्ट यूज़ करते हो अल्फा होने यू बने को ता यू वाला कांसेप्ट यूज़ करते हो डेल आर बने को यू फर्स्ट और सेकंड यूज़ करते हो बने को सोए माइनस सिक्सटी डिवाइड डेल आर में सोए माइनस सिक्सटी होता है ना इसमें क्यों ना रेजिस्टेंस को डेल करा के रेजिस्टेंस जिसको ये सब ठुलो माइनस आना करे बीस माइनस पंद्रह सौ ए माइनस सिक्सटी ऐसे करे अब ये दूसरा लीगा ये बनेगी कैसा ये माथी रेजिस्टेंस जिसको ये तब ने रेजिस्टेंस बनेगी कैसे बीस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सौ ए माइनस चालीस ठीक सा सौ ए माइनस चालीस � यो बने को माथी यू के जब फाइव सा तला को कोटी सा फोर्टी सा फाइव फोर्टी एट्टी उन्नत सा राइट एट जा उन्नत सा यो डिवाइडेड बाय यो सॉल्ला को डिवाइडेड बाय अनिगा देख रहा है जिन्हें बोलूँ लेकिन मैं नशन नहीं देख रहा है एट आयो दावनिस वन बाय एट ये तब डिले हो दामरो वन बाय एट आयो यो बनेगा तो ये कौन-कौन बात? 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60 
राइट इस सकिं क्रस मल्टिप्लिकेसन कर दौ हियर वी गो क्रस मल्टिप्लाई यदि गए ये सिक्सटी आयो यो उ गए एट ये कह आठ दुना सोलह माइनस एट एक्स और एक्स गए टुवेल्व पॉइंट फाइव ओम आइट इसी सकता अब तिमी इसमें कन्फ्यूजन के लगला विद्यार्थी भाई बहनी भादा खेल सर ने तो फैट फैट एवं मत मिलने हो कि सर ने तो के वन यो टू एंड यो तीन तीन टा नहीं अब सर तब तो वन रू टू री लिख जुनसुक लिख तिमें जुनसुक लिख के वन री वन रू वन री टू री भी लिखा हो तर यो कर झेव हो कि एक्स एक्स डबल आँच अभी मल्टिप्लाई कर पर्व झेव हो तो भर मैं दुईटा चाहे एक्स नीग नन क्वांटिटी रहा एक्स भग लिग कि तिमें वन रन वन री वन रू लिखा नहीं हो कि राइट मैं वन रू टू री लिखे वन री जे दुईटा लिग ये यूज कर हर एक तरीका मैं कर हि सके हर एक तरीका मिले हई ते भर यो हम के डिस्कार्डेड कर अल्फा निल दिन हम डाइरेक्टली हम इसी कर दूँ फैट्ट भी मिले दिमाग पर मिलद रहे विदउट यूजिंग है पेन यूज न नगरी गए मैं मिलाईदे चालीस में चालीस ले घट्दा खेल पांच ले घटो अब बीस ले घट्द टू पोइ फाइव हो आधा आधा इसी सक अल फास्ट होने पर्व टाइम एकदम चाहिए भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स अफ सम इलेक्ट्रिकल मेटेरियल विथ टेम्परेचर देखे इंपोर्टेन्स भर मैं ये राख देखे टेम्परेचर कोफिशियन पोजिटिव नेगेटिव ते अल्फा एंड भेरिएसन इंक्रीज है डिक्रीज है टेम्परेचर बढ़ा के यूज कर इंक्रीज को केस में यूज कर मेटल्स को लगी पोजिटिव हो रहा बढ़ नन मेटल सोलिड नन मेटल को जीरो होता है इंडिपेन्डेन्ट के इंडिपेन्डेन्ट मीधा कर दी सेमी कंडक्टर को नेगेटिव हो जिस हम तो डिक्रीज हो इवर्सली प्रपोर्स में होता है इलेक्ट्रोलाइट को नेगेटिव हो डिक्रीज कर आयन हे तो आयोनाइज गैस को नेगेटिव होता है तो भर यह डिक्रीज कर एलओआई को स्मल पोजिटिव भैल्यू मैं अलमोस्ट के सीम्पली कंस्टैंट होने हमें भन्न सकता तो भर सकते यहाँ पर ज्यादा सोने को यह मेटल सोच तो भर दुईटा मिला एट सिलिकन सोच ये सिलिकन रर्मेनियम से सेमी कंडक्टर हो अर्क कपर वाले सोच के ये दुटा को मैं के रूम टेम्परेचर में हिट कर दिए कंडक्टिविटी के होता है सोच दुईटा डिफ्रेंट हो ये के हो सेमी कंडक्टर हो ये के हो कंडक्टर हो अब तो डिफ्रेंट बिहेवियर देखा कंडक्टिविटी को एकचोटी ध्यान देगा दिमाग ने सोच कुन को पोजिटिव कुन को कंस्टैंट कुन को नेगेटिव है सब कुछ कर सकता है अब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टेन्स सब इजी है तो कुछ गाड़ो छेन इसलिए रेजिस्टिविटी भाई रोल राइट अब यहाँ बट इसको यूनिट नि सकता सब कुछ वन भो मेटेरियल प्रोपर्टी हो राइट मेटेरियल को प्रोपर्टी हो तो भाई इंडिपेन्डेन्ट अफ ये कई सब डिपेन्डेंट करते हैं ओनली ये डिपेन्ड कर भादा खेल मेटेरियल को प्रोपर्टी सब ये डिपेन्ड कर इट इज ए इंडिपेन्डेन्ट अफ द साइज एंड सेप ये दुटा हेरा हाई सेप एंड साइज सब एरियासंग लेंथस सब इंडिपेन्डेन्ट बट रेजिस्टेन्स डिपेन्ड कर ध्यान दे डाइरेक्टली एल बाई ए पर रेजिस्टेन्स ये रो इज इंडिपेन्डेन्ट अफ यो एंड इंडिपेन्डेन्ट अफ एरिया राइट कुछ सब डिपेन्ड कर इसको फर्मुला यहाँ हमीस डाइमेंसन यहाँ निल सकते रेजिस्टेन्स को डाइमेंसन था होने बितिक यहाँ पर निल सकते एल बाई एरिया नो प्रब्लम मेटेरियल प्रपर्टी हो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपन टेम्परेचर मैं भाई नहीं सके के यहीं बड़ हेन सकता टेम्परेचर के बढ़ रेजिस्टेन्स भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होनी के होता बढ़ सीम्पली फर्मुला ये फलो कर इसलिए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर हो रेजिस्टेन्स भी इंक्रीज इंक्रीज विथ इंप्यूरिटी एंड मेकानिकल स्ट्रेस विच इज लेस इंपोर्टेंट कंडक्टिविटी को रेसी प्रोकल अफ रेजिस्टिविटी सीग्मा ने डिनोट कर वन बाई रो राइट अब ओहम को टैक्के उल्टो मोह बाई एम डाइमेंसन युवा बाई नहीं हाल अब फिर रेजिस्टिविटी को यूनिट भादा के साइमन हमी मोह डिवाइड इंटू मस इंटू के मीटर कंडक्टेंस फिर रेसी प्रोकल अफ हम के रेजिस्टेन्स हो इस हम लेखन सकता अब यो यो ग्राफ सर ये दुईट इक्वल छो फिर यो ग्राफ रेजिस्टेन्स को दिख देखे होने अगि भाई यहाँ भी थी यहाँ आई थी हाई एक्चुअली स्लाइड भिडियो पज कर पछाड़ी गए हे तो यहाँ के थी एट भी थी एट आई थी ये आई वर्सेस भी ग्राफ हो ये भी वर्सेस आई ग्राफ हो इस रेजिस्टेन्स दिखा इस कंडक्टेंस हेने सुरू में जैसे हम जैसे स्लोप यो है वाई बाई एक्स हो स्लोप ते भर के वाई बाई एक्स हो अब इसमें वाई बाई एक्स बड़े भी बाई आई हो इसमें वाई बाई एक्स गए आई बाई के होता भी होने को वन बाई आर हो राइट तो ध्यान दिखा सर स्ट्रेट लाइन देखने बितिक रेजिस्टेन्स दिखा भाई होना 
उसले कहिले कहिले कन्डक्ट ट्रान्स पनि दिन सक्छ त्यहाँ उल्टो पनि बनाउन पर्ने केस हुन सक्छ ओके अहिले सम्म हेरा बेसिक कुरा पढियो यता उति त्यहाँबाट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै क्वेशनहरु छ अब चाहिँ यही क्वेशन आउने हो अगिल्लो चोटि नि यही क्वेशन आ थियो यही क्वेशन आ थियो अगिल्लो चोटि पनि भनेको स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग भनेको तन्काई हो स्ट्रेचिंग भनेको तन्काई हो हामीले के गर्यो स्ट्रेचिंग गरेर तन्काई हो स्ट्रेचिंग हुन सक्छ रिकास्टिंग भन्न सक्छ यो केस नै अब यसो चलाए र यदि हामीले कुनै पनि कन्डक्टिङ वायरलाई स्ट्रेच गरे भने दुई तीनटा कुरा हुन्छ यसको के हुन्छ स्ट्रेच भनेको तन्काउने लेंथ बढ्छ हो वी क्यान भिजुअलाइज दैट क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ हो किन भन त एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ घट्छ अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन फेरि घट्ने बित्तिकै मैले अघि के के भयो त एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्ने बित्तिकै एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्ने बित्तिकै अर्को केस यहाँ निरा हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ तर यो केसमा भोल्युम के हुन्छ रिमेन कन्स्टान्ट टु त्यसको भोल्युम कसको यसको भोल्युम चाहिँ कन्स्टान्ट हुन्छ यो केस हो कि स्ट्रेचिङको केसमा त्यही भएर केही कुरा घट्दैन भोल्युम कन्स्टान्ट हुन्छ अब यहाँबाट डाइरेक्टली तिमीले यसरी हेर्यौ भने झुकिन्छौ नि आर डिभाइड बाई एल बाई ए यहाँबाट हेर्दा त तिमी एरियालाई कन्स्टान्ट गर्यौ भने रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भयो रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भयो यदि लेन्थलाई कन्स्टान्ट गर्ने भने तर यो कन्स्टान्टको केस होइन तर यो स्ट्रेचिङ र रिकास्टिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ त नि भन्दाखेरि स्ट्रेचिङ र रिकास्टिङको केसमा के हुन्छ त नि भन्दाखेरि यसको केसमा स्ट्रेचिङ र रिकास्टिङको केसमा चाहिँ स्ट्रेचिङ र रिकास्टिङको केसमा चाहिँ भोल्युम कन्जर्भेसन हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के लेन्थको स्क्वायरसँग यो फर्म लाएर अब हेर रेसियो अफ रेजिस्टेन्स आर वन बाई आर टू भनेको जहिले पनि यदि एल वन एल टू ए टू अपन ए वन यो त लेख्न सकिन्छ राइट यो भनेको यो नर्मली यो फर्मुलाबाट आएको अब एल वन बाई एल टू गरेँ यदि मैले के छ एरिया गिभन छैन ए टू अपन ए वन यहाँबाट निकालेर मैले ए टू अपन ए वन यहाँबाट निकालेर यसमा हालिदिए यसै गरी फेरि यसमा मैले एल वन अपन एल टू निकालेर यो इक्वेसनमा हालिदिए भने मैले यो आ पाएँ एरियालाई मैले चेन्ज गरेर रेडियस र डायमिटर यदि गरिदिए त केस हेर रेडियस दिन सक्छ डायमिटर दिन सक्छ अब दुईटा केस आउन सक्छ कहिले कहिले लेन्थको रेसियो दिन्छ कहिले कहिले के छ डायमिटरको रेसियो दिन्छ यदि लेन्थको रेसियो दिएको छ लेन्थको रेसियो के छ टू इज टू वान दिएको छ भने लेन्थ के छ डबल गऱ्यो भने चाहिँ कति हुने भयो टूको स्क्वायर फोर इज टू वान हुनुभयो रेजि रेजिस्टेन्स त्यसै गरी रेडियसलाई डबल गरिदियो भनेर भन्छ नि त रेडियसलाई के छ डबल गरिदियो रेडियसलाई हाफ गरिदियो यस्तो भन्यो भने के हुन्छ सिक्सटिन इज टू वान हाफ गरिदियो भने कुन हुन्छ सिक्सटिन इज टू वान हुनुभयो डबल गरिदियो भने नर्मली के हुने भयो मैले वान इज टू सिक्सटिन हुनुभयो हेर्ने के फाइनल रेजिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो के हो बढ्न या घट्न पऱ्यो डिपेन्डिङ अपन द कन्डिसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ लेन्थलाई बढायो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ रेडियसलाई बढायो भने लेन्थ घट्छ सिम्पल कन्सेप्ट डायमिटरलाई बढाएर डबल गरिदियो अरे डायमिटर बढाएर तिमीले डबल गरिदियो अरे रेजिस्टेन्स कति हुन्छ घट्ने भएन वन बाई सिक्सटिन हुने भयो नि घट्नु पऱ्यो रेजिस्टेन्स घट्छ घट्नु भनेको के हो वान अपन सिक्सटिन हो टुको पार फो लेन्थलाई बढाएर डबल गरिदियो अरे रेजिस्टेन्स के हुनुपऱ्यो बढ्नु पऱ्यो रेजिस्टेन्स के हुनुपऱ्यो बढ्नु पऱ्यो बढ्ने भनेको के हो फाइनल रेजिस्टेन्स बढ्ने भनेको के हो भनेपछि फोर इज टू वान भनेपछि जहिले पनि मैले फाइनल रेजिस्टेन्स आर टूलाई माथि राखेको छ अब ग्रुपिङ रेजिस्टेन्स त सँगै राखिदिएको थिएछ किन सँगै राख्ने भन्छ करेन्टलाई घटाउन या करेन्टलाई बढाउन पोटेन्सियललाई चेन्ज गराउनको लागि धेरै रेजिस्टेन्स राख्यो भने त करेन्ट घट्ने बढ्ने हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ त्यसको लागि ग्रुपिङ अफ रेजिस्टेन्स भनेर भनिन्छ त्यसलाई ग्रुपिङ अफ रेजिस्टेन्स अब हेर्दा ग्रुपिङ अफ रेजिस्टेन्समा सेरिज ग्रुपिङ हुन्छ अर्को प्यारल ग्रुपिङ हुन्छ सेरिजमा जहिले पनि हेर न यसरी तिमीले यहाँ ढुङ्गाहरू राखिदियो भने के हुन्छ करेन्ट त सही सही बगेर त जान्छ नि त जान्छ कि जाँदैन जान्छ अभियसली भन्छ करेन्ट जहिले पनि सेम हुन्छ के यो आर वनमा जाने करेन्ट आर टूमा जाने करेन्ट र आर थ्रीमा जाने करेन्ट सबैमा के हुन्छ सेम हुन्छ सेरिजमा करेन्ट जहिले पनि सेम हुन्छ तर यहाँ यसको तर यसमा फेरि सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट नपाउन पनि सक्छ नि त बुझ्यो भन्न खोजेको तर सेम एमाउन्ट अफ पोटेन्सियल के टर्मिन पोटेन्सियल ड्रप यसमा फरक हुन सक्छ यसको पनि फरक हुन सक्छ यसको पनि फरक हुन सक्छ राइट पोटेन्सियल ड्रपले गर्दाखेरि यिनीहरूमा के छ जस्तै फ्यान लाग्यो भने सबैको स्पिड सेम नहुन सक्छ यदि हामी यसमा तिम्रो फर इक्जाम्पल ब्लबहरू बल्बहरू राख्यो भने सबैको ब्राइटनेस सेम नहुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द रेजिस्टेन्स किनकि पोटेन्सियल ड्रप फरक हुन्छ त्यसमा भनेपछि के कुरा फरक हुँदो रहेछ सेरिजमा पोटेन्सियल ड्रप फरक हुँदो रहेछ त्यो पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गर्छ आई करेन्ट
current same so when b directly proportional to r means depending on the resistance higher the resistance higher will be the case uh timro potential drop lower the lower by a series my case is called the equivalent resistance nikal no pare bane so well as jordan i don't know to so well again times from a jordan of you you are going to use any so we want to sign on that loans again one two three zero one when you got him you are on the one is the value of two is the value of three सब बंदा सानो रेजिस्टेंस होने को वन होनी तर इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आता है बंदा कर सिक्स आया है ना सभी बंदा सानो बंदा बने ठुलो होने चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू सभी बंदा सानो बंदा बने ठुलो होने चाहिए देखो सभी बंदा सानो बंदा ठुलो होने चाहिए अब यहाँ आइडेंटिटी के लास सीरीज में रखेंगे सब भाई जोड़ा के सेम बाग वाला जोड़े बने क्या उनसे आधार लाई आधार जोड़े जोड़े बने क्या उनसे आधार इनटू आधार उनसे नहीं चेस्ट आएगी मतलब क्या उनसे यहाँ टाइम्स तो आर उनसे पोटेंशियल चाहिए क्या उनसे डिवाइड उनसे मतलब सब सब वाला ए वोल्टेज बने को बी बाय यान सा डिवाइड बाय यान समथिंग अपन यान उन बा सेम कटिंग वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप बने को आप डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज जान सा यदि बी वोल्टेज था बने इसमें यो आरोन रेजिस्टेंस में आर के वोल्टेज जान सा इसमें आर के वोल्टेज जान सा डिपेंडिंग अपन द इसको आर ओके अब तो ड्रॉप कॉस्ट रे निकालने वाला है कि ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का आर सा यो फॉर्मूला बड़ा मैं यूज़ करता हूँ रेशियन प्रोपोर्शन यूज़ करें रा अब ऐसे बड़ा है रे बनी सिंपली नॉर्मली जरिये बनी आई एस में बी निकालने पर देखेंगे बी वन इसको वन को यो B1 वो B2 निकालने ऊपर है बनी फिर एक औसत निकालने सार बंदा करी B2 निकालने ऊपर है बनी सिम्पली रेजिस्टेंस टू कर देने जस्ट राइट तेज को रेजिस्टेंस रखने सेम रेजिस्टेंस रखने जस्ट को वोल्टेज निकालने तेज के रेजिस्टेंस रखने एंड टोटल रेजिस्टेंस कर रहा हूँ मैं निकालना ए इज द करेक्ट आंसर पॉज कर एक्चुअली करने पर है ए कर आए अब और कौन सा पैरेलल ग्रुपिंग इसमें अपने सेम होने चाहिए मतलब पोटेंशियल ड्रॉप और एक यो आरोन आठ बार थी मैं क्या सेम होने चाहिए पोटेंशियल पैरेलल मतलब इतनी पोटेंशियल के साथ सेम जो सीरीज मतलब इतनी के साथ करंट सेम था अब आज म आयर दर इसने अब यहाँ पर नहीं यहाँ इसको फॉर एग्जांपल करंट इस बार करंट इक्वल्स टू कती एमपीआर आ थ्री एमपीआर इधर करंट आ गया था अब सब भाई को सेम रेजिस्टेंस सब में सब में एक एक जान सा राइट अब सब भाई इसके दो ही था ओम दो ही ओम इसको कती जो तीन ओम इसको चार ओम सब बंदा मैक्सिमम करंट कौन � चार में मिनिमम जान जाए कि नहीं कि देरी ऑब्स्ट्रक्शन बागों ठहर में जाना खुद देने के देरी ऑब्स्ट्रक्शन मत के जाना खुद देना जाना खुद देना इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने हो बंदा के रेशियो प्रोकल कर रेशियो इक्विवेलेंट निकालने हो जो तीन वाला बन जोड़ दे जाने देरी सजी लो सो अब इसमें रहता इसको इक्विवेलेंट करें बने नहीं यो इक्विवेलेंट नाउ सन यो मिनिमम यो यो आर इक्विवेलेंट नाउ सन स्लास्ट ही सान होगा यो मिनिमम बंदर सान होंगे दो ही बंदर सान इन्हीं और को इक्विवेलेंट करें बने तीन ले वन बाय कैसा आर इक्विवेलेंट इसको करें बने वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर ये तो लेस देनी भी नहीं होगी ते जान बर्स है बट बाउंड्री था बने पच्चीस दिन लिया आप लोग कैलकुलेशन करो ऑप्शन बढ़ाने लगाऊं सबसे कुछ तो बड़ा बाउंड्री था उन्हें दे रही है इसमें क्या ड्रॉप होना करंट होना करंट डिवीजन होना इसमें क्या होना करंट क्या होना डिवीजन होना करंट डिवीजन रूल पॉल होने से करंट डिवाइड नहीं आसान में कहते हैं करंट आई वन राइट उम्र डिवाइड बॉय अब कौन सा रही होने से नहीं करंट डिवीजन होता है क्या रही कैसा करंट इधर आई वन इधर डिवीजन होता है क्या रही मेन करंट तो चाहिए रेजिस्टेंस आर टू रेजिस्टेंस इन्वर्स थियो नहीं ते बारे टैक्ट 
ती तीन चार वा आए बने क्यों बने तीन चार वा होते हैं ना आए बने किसे रेसी तीन लोगों पर जाए तीन चार वा रेसी लोगों पर सा ये तीन चार वा में इस तो नगर नहीं रहा कैंसर भाई वो नहीं रहो ये दूसरी तरह में आए बने टैक्कल लोगों ने तीन चार वा ने रेसी हो करने अब तो किसे मरीज़ यह नार्डिकल रेजिस्टेंस है पहला नंबर आगे बने क्यों जो गढ़ते गढ़ते जान सा पति उन्हें भाई इक्वेलेंट आर बाय यान उन्हें भाई राइट एंड करंट थ्रू इज बने को और एक बड़ा करंट कौन जान सा मंदिर आई बाय यान बोल्टेज सेम सा करंट तो ये सर निकालने सकेंगे कौन सा निकालने सारे बंदर ये सारे करंट बने बोलेज में डिवीजन के लिए ऐसे मार रेजिस्टेंस में डिवीजन होता है सोचो जो आर रेजिस्टेंस लगा जाती है मिक्स है दस वाला वायर आई बीन दर सेम रेजिस्टेंस है आर ऐसे तीन मिले तीन ही रुलाई पैरलल मार रखे हो बने कि हुन्सा पैरलल मार रखे हो कि हुन्सा आर बाय यार तेरे से सोचते नहीं तेरे से तो लायर हम तुम्हारे � ये वाला केस है, ये वाला लेंथ, ये वाला ये तो तीमर के रही जा, वायर रही जा, कती मीटर को, याल मीटर को, अब तेज़ लाई याल मीटर को, तेज़ लाई तीमले काटे रा, कती बैग में काटे जाओ, तेज़ लाई तीमले काटे यान वाला टुकरा, यान डिवीज़न करे हो, यान डिवीज़न करे हो, रा यान डिवीज़न करी से किसी तेज़ तिमीले इसलाय काटे हो यान डिवीजन में मतलब हर एक को रेजिस्टेंस इसको कितने आर थी रेजिस्टेंस हर एक को रेजिस्टेंस क्या हुआ आप बना मरा हर एक को रेजिस्टेंस आर बाय यान बायो यान डिवीजन में काटे पैसी हर एक को बने जाओ कती वाला सत्य यो आर बाय यान बना था यान वाटा था के यो यान डिवीजन में का� ये क्वेश्चन सोचा है एग्जाम में ये ही होती मिला सुनने ये सोचा के अब फिर कौन से कौन से को दिमाग लगा आया होगा सर सीरीज में रखेंगे क्यों जन अरे भाई सीरीज में रखेंगे क्या फायदा टॉप 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 काटिस आई ना फिर इतने लाज जोड़े रखेंगे फायदा सेम ही तो जन लो ऐरन मेरे भाई ये दूसरा थियो ऐसेरी सीधा थियो, दूसरा को रेजिस्टेंस करती थियो, आर थियो, अब अब सिंगल सिंग इसको रेजिस्टेंस आर बाय टू बा, इसको रेजिस्टेंस आर बाय टू बा, टू कराई दिया मेरे, अब अब सीरीज में रख दियो, जोड़ा, आर बाय टू प्लस आर बाय टू, आर ए आयो, क्या फायदा? इसको आर बाय टू चा, दूसरा को जोड़े रखोती मुझे आर बाई फो यो ये कॉन्सेप्ट यो हो कॉन्सेप्ट ओके और कौन सा रेजिस्टेंस को बाउ विडिस्टन ब्रिज जो को काम हो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सोचा विडिस्टन ब्रिज इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट बोल्टेज रेजिस्टेंस 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 कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लास्ट टाइम इजी था ये थ्योरी नो आया मैं बंदी जो मजे बोल चुकी हैं तीन तेज थ्योरी था और उधर के इन्हें सर्किट बना रहे को चाइनी मैंने को ये चार वाला रेजिस्टेंस होनी थी कि हमी दिमाग में लाउन भर गयी वो रेजिस्टेंस को तो मिल जाए ये सब बड़ा देखो इसे सॉल्व होने सकता गैल्वानी में वो डिफ्लेक्शन है आउनो बार नहीं हो ये दी गैल्वानी में वो डिफ्लेक्शन जीरो आया पन्नु कर से इसमें कॉर्नेट आया है ना कल मिनट में ना कि स्मॉल एमाउंट ऑफ कॉर्नेट डिटेक्ट कर सके डिफ्लेक्शन को दिवाय जीरो आया मतलब इसमें कॉर्नेट आया कौन सा है ना तो बोला मैं बैलेंस कंडीशन हाई पोटेंशियल बड़ा लो पोटेंशियल में जेलिफिनी करंट आउनी हो 
अब दुटे को पोटेन्सिल सेम छ त करेन्ट कसरी आउन सक्छ त मेरो भाइ आउँदैन अनि त्यो भनेको ब्यालेन्स कन्डिसन बी र डी को पोटेन्सिल सेम छ भने करेन्ट आउँदैन त्यही भनेको छ गाल्भानिज इन्टु सेट द जीरो डिफ्लेक्सन अदर वर्ड यो दुटे को पोटेन्सिल सेम छ भने यो रेशियो पी बाइ के छ क्यू को रेशियो यो अप्पर आर्म को रेशियो र लोअर आर्म को रेशियो जहिले पनि सेम हुन्छ यो अप्पर आर्म लोअर आर्म भन्दा झुकिन्छ के धेरै जनाले फेरि झुकेर पी वाई आर र क्यू वाई एस गर्दिन्छन् त्यसको लागि के छ म छु नि मैले एउटा बनाइदिएको छु भाइ बहिनीहरूको लागि के छ अपोजिट आर्मको के छ रे प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भने चाहिँ पी र एसको प्रोडक्ट हेर यो सजिलो हुन्छ कि रेसियो गर्दाखेरि कहिले कहिले बिर्सिन सक्छ तर यो प्रोडक्ट गर्दा कहिले बिर्सिँदैन के कस्तो कस्तो गाह्रो गाह्रो नै आउँछ नि त पी इन्टु एस इज इक्वल्स टु क्यू आर त्यो चेक गर्नुपर्छ के सधैँ आर 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 दिँदैन थ्री फोर दिन्छ अनि त्यो रेसियो चेक गर्नु तिमीहरू बिर्सिन्छ हो फर इक्जाम्पल यस्तो दिन्छ के कुन बेला ब्यालेन्स छ या छैन यदि ब्यालेन्स छैन भने बिचको फालिदिनु सजिलो हुन्छ है गर्न यसको रेजिस्टेन्स थ्री दिए यसको रेजिस्टेन्स चार दिए फेरि यसको रेजिस्टेन्स कति दिए मैले यसको रेजिस्टेन्स आठ दिए होइन यसको रेजिस्टेन्स छ दिए कुरा एउटै हो नि त अब यो दुईवटा गऱ्यो भने दुईवटा गऱ्यो भने कुरा त एउटै आउने हो आर बाई एस टु पी बाई क्यू चार तिया बाह्र आठ तिया चौबिस टु 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 नौ यसलाई आठ यसलाई चार गर्नुपर्छ अँ यसलाई चार यो चार गरिदिए यसलाई चाहिँ कति गरे आठ गरे राइट अब कुरा एउटै हो तर यसमा गएर कति हुन्छ थ्री इन्टु एट चौबिस फोर इन्टु सिक्स चौबिस ब्यालेन्स कन्डिसन छ अब के गर्ने यो दुईवटा जोडिदेउ यो त तलको दुईवटा नि जोडिदेउ किनकि यो दुईवटा सिरिजमा भयो नि त बिचको काम नभएपछि सिरिजमा भएको कति भयो नाइन यो दुईवटा जोडा कति भयो बाह्र भयो बाह्र र नाइन प्यारलन भयो बाह्र र नाइन के छ प्यारलन भएपछि यसरी गर्ने हो है युट्युसन ब्रिजलाई सल्भ गर्दाखेरि यदि के छ अननोन सर्किट आएको छ भने युट्युसन ब्रिजको सल्भ गर्ने ब्यालेन्स छ उडिसनल ब्रिज उडिसनल ब्रिज मोर सेन्सिटिभ हुन्छ यदि सबै रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ के छ इक्वल नियर बाई छ भने अब यो कन्डिसनमा पिएस र क्युआरको फर्ममा कहाँदेखि कहाँ करेन्ट जान्छ भन्ने छ एकचोटि भिडियोलाई पज गरेर हेर यो दुईवटा चाहिँ लास्टै एप्लिकेसन हो यो दुईवटा पनि उडिसनल ब्रिज हो यसको पनि आर इक्विभ्यालेन्ट के छ आर नै हुन्छ यसको पनि इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ आर हुन्छ अब यदि कन्डिसन के छ इक्विभ्यालेन्ट सबै आर नदिएको केस छ भने चाहिँ आफैले हिसाब गर्नुपर्छ यसलाई टक्क तानेर तिमीले के छ यताबाट फाल्दौ यसको बिचको केही पनि काम छैन यो दुईवटा सिरिजमा छ यो दुईवटा सिरिजमा छ यो दुईवटा सिरिजमा छ अनि यो क्रस र यो क्रस सिरिजमा छ त्यसै गरी यो बिचको पनि कुनै काम छैन राइट यो बिचको पनि कुनै काम छैन त्यही भएर तिम्रो यो दुईवटा सिरिजमा छ यो दुईवटा यो बिचको पनि कुनै काम छैन राइट यो बिचको कुनै काम छैन अनि त्यही भएर यो दुईवटा यो 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 दुईवटा सिरिजमा छ अनि यो दुईवटा नि सिरिजमा छ अब त्यसपछि चाहिँ प्यारल आइहाल्छ त्यसरी हामी गर्नुपर्छ है सुरुमा के हुँदैछ सिरिज सिरिज हुँदो रहेछ अनि प्यारल गर्नुपर्छ उडिसन ब्रिजमा मैले त्यसको किनभने मैले रेजिस्टेन्सको सल्भ त्यति क्वेसनहरू गराएको छैन किनकि त्यसको छुट्टै एउटा लेक्चर लाग्छ यति धेरै क्वेसन हुन्छ नि त्यसमा त्यसको लागि टेक्निक जान्ने हो रेजिस्टेन्स सल्भ गर्नको लागि इक्विभ्यालन रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि सबै गरेर सानो सानो बनाउने हो सर्किटलाई सर्किटलाई के गर्ने पार्टिसन गरेर अलिक सानो 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 बनाउने हो सर्किटलाई देन आफ्टर बल हामीले के छ अरू काम गर्ने हो नत्र भने गर्न गाह्रो छ पोटेन्सियोमिटर भोल्टमिटरको काम के हो भोल्टेज नाप्ने डिफेक्ट छ के त्यसमा के डिफेक्ट छ भन्दाखेरि 